，是一种生与爱难求，但去尘埃又会如何？此心可无不可休，造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水，文结终不会再留。去天归，造红尘不需百转千回。浮花开，望年岁，惹菩提潸然的美。这场谎言中。我们骗了所有人，却从来没有欺瞒过彼此。我们的感情从始至终都是真的。你跟他是真的，那你跟我呢？我们相爱一千多年。这就是一场戏吗？陶姐姐，你别那么傻了，他做这些都是为了利用你实现他的野心啊！当年你为了我，自愿弃妻而死，今日两难局面再现。小七，终究是我负了你。携身玄香，淡泊名利，利益难以撼动其心，唯有以情获之，才能有这一线希望。既然携身玄香，早已引得魔界各长老不满，此番和硕华长老联手，更可增旗下之愿。小七，为了我的大业，你牺牲至此，可曾怨我？是我们的大业，我早已受够了九重天的清规戒律。只愿你能够颠覆六界，重定秩序，与你共度这千年，我早已死而无憾。好，只要心魔大战被挑起。我一定护你周全，让你平安离开。总有一日，我要牵着你的手，漫步在这瑶池的阳光下，让所有人都知道，你是我的。九百年，你是否得偿所愿？虽是大功告成，但是岁月悠悠，寂寥难耐。那份珍惜，那副容颜，再也无人触及。现如今你已回来，我再无遗憾。小七，永远别离开我。我
关心。从一开始我就知道，你还全力胜过我。不要！可以不爱我，可以欺骗我，但你为什么要再一次死在我面前？我不准你死！我们所有人为小七陪葬。
小心。没事吧？有你给我的平安符，当然没事。放心吧，一定小心，小心、啊。你的永夜宫练的还不到火候，就想拿它来对付我，太自不量力了。没事吧？没事。龙爪之刃是替王子的先烈还你的。云墨，你们竟然偷袭我！对付你这样卑鄙的人，自然要用这样的方式。我与你相识万年，却从未真正的了解过你。情与义，从此以后如此手作废。如与我的生死早已不可同存，这只手臂，我早就想还你了。就算没了三大神器，你们照样不是我的对手。完全吸取了四位上神的完整先例，加上他这些年的修炼，如果他能不断的从魔像中攫取魔力，我们根本就不可能杀死他。只有切断源头。
就要塌了，保护重心。环清县仍在九重天上的眼线，同党皆已捕获，急于逃下天界者，已知会所有凡界地仙。妖族之首于墨与四海龙尊皆已发出通牒，全力追捕，违抗者斩。如今三界遭此大劫，天界仙君死伤过半，多处天宫仙阁惨遭叛逆洗劫，损毁严重。伟帝窜逃，他日定会卷土重来，天界。一片混乱消沉，九重天就剩下你一位上神。恳请帝君继任天地之位，主持大局，拨乱反正，重振士气。帝尊在上，请受老仙一拜。恭请帝尊主持大局，恭请帝尊主持大局。天界百废待兴，我愿代天地之位，暂管天界事务。等还清落网，告慰亡灵，三界重回安宁之后，我自会离开。无心意已决，不必再相劝。都起来吧。宪兵总管太幽星君已死，知情者同党。即刻诛杀，不知情者，受九道天雷，贬为凡人。无辜牵连者，若有仙阶，削去重修；若无仙阶，罚半数修为。四目。你是三亿巫族最后的血脉，天行台火刑之后，遂仙灵散仙衣，打回鸟身。你被万年的仇恨困得太久了，从此之后，你便做一只快乐自由的飞鸟，将过往都忘了吧。先天帝对你的管束从未有半分松懈，甚至比其他人还更严苛。你明明心爱炎丹。却要被他逼着放弃情爱，放弃做一个有血有肉的人。你难道就从来不恨他吗？若是先天帝有你一半的心慈手软，创世之战中，我们三一巫就不会被天罚灭族，今日的一切便不会发生。一切悲剧的始作俑者，是先天帝。创世之初，恶行遍野，唯有更严酷的天规律法。才能惩恶扬善。先帝尊这么做的目的，是避免更多的纷争和伤亡。先帝尊一生，从未因私废功。他的功与过，身后名，还轮不到你来评价。还清心乱，祸至苍生。众英灵捐躯济难，遗哀无穷，山河同悲。今日哀祭，悲痛难陈。止息仙子受上仙祭礼，赐葬神官灵之中。使者同祷，亲者共祈。此中此城，日月同在，英灵安息，泣血叩首。
九旗一族骁勇赤诚，九旗遗骨迁入龙尊皇陵，恢复宗祠，重撰天史。特此，先祖、水族一同致祭，以安亡魂。九旗身死而志不朽，神灭而犹未毁，立白玉英雄冢，刻尽先烈英名，德昭后人，恩泽永长。芷溪，这是什么？好漂亮！大典结束后，我看到空中有些没有被接到的散落星辰，便收集了一瓶，偷偷给你带回来了。芷溪，你对我可真是太好了。你是我妹妹，我不对你好，对谁好啊？我把线线全都收集回来了。我的惩罚便是，芷溪跟元旦，从此以后再无生离，只有死别。姐姐，放心吧，我会好好的帝尊，您怎么了？要不要我叫天一来看看？无妨。帝尊，您为救仙灵破损的仙君，如此耗费帝尊之血，您的身子怎么能吃得消啊？您也是失了仙灵的人，就算仙力再怎么深厚，也经不起如此消耗。现在灵血已经够了，请帝尊保重自身。伤者有多少，我心中有数，不必多言。切克将这些灵针送去天一馆，速速让天一们施针。是。枯干以为止，立血以书词。用渊从前便觉得帝君之位是枷锁，努力摆脱，但仍无可奈何。做了帝尊，身上的责任更深，想必至死都无法卸下吧。
，这些年我可不是白混的，偷袭失败了吧？哎，这只怎么那么像你在凡间，在我脸上画乌龟的那只毛笔？你怎么？哎，你这小人总是暗算我。那是因为你总爱蹲人墙头，不就是一支普通的毛笔吗？还怕我偷了不成？若你心情不佳的话，那这支毛笔就会和陈花簪一样，落得个灰飞烟灭的下场。怎么办？小人就是爱记仇，彼此彼此。其实，当我看到柳维阳至死，都不愿从错误中醒过来的时候，我反而庆幸我已经放下了。在你还是唐州，为了我忤逆师门的那一刻，我就已经原谅你了。你原谅的，是凡人唐州，不是帝君应令。哎，你现在可是天界的老大，我怎么敢不原谅帝尊呢？方才你为了救人都呕心沥血了，我可不敢再气你了。万一你有什么好歹的话，这个罪责我可担不起。那我倒是希望你生气，冤枉。那至少可以说明，你还没有把我放下。天色不早了，为了你的心血，早点休息。我溜了，帝尊。我就知道你会回头。你，墨之见到自己嘴上都不知道，这么多年还是没长进。来，我帮你擦擦。
跳好了吗？一个都没有跳到。一向洒脱，也会叹气。我突然想到，桃姐姐对桓青是至真至诚，可桓青却让她成为了柳维阳的枕边人。他们三个人的情感纠葛，放在红尘路当中，是浓墨重彩的一笔。看书之人会觉得精彩，可是戏中人，却是痛彻心扉。你在看这些凡人写的心愿，男子。由你这个神仙来实现，那我们的愿望，谁能帮我们实现呢？神仙的愿望当然要靠自己去实现了。不过燕丹，我的愿望，只有你能实现。他对我是真心的，不是利用我。断情线。嗯、我的寝殿都敢擅闯，这胆子越发大了。思璇、青云、思慕，九重天最为重要的人身边，你都安插了自己的人。天机阁、妙法阁这等机要仙阁，也全权在你掌握之中。论大胆，我可比不过你。哼，来。哼。想必你已猜到了我所谋之事，不怕死吗？一起翻了情剑，何惧之有？好。既然如此，我便为了你改变这天规，重定六界秩序。既然选择犯错。
不如将醋放的大一点。情海滔天，浩浩无涯，万劫不复，此心不渝。世间经年，唯有你倾心待我。第一次你死，亦因野心无悔。这一次，我后悔了，小七，你放心。为你报仇。三界内外，金蝉为尊，铁城金光，五纳万灵。杀光你们所有人，这天界还是我们的。嗯、还亲虽被万魔之眼反噬，但待他恢复仙力后，必会卷土重来。此人奸诈，还请帝尊尽快定夺，务必斩草除根。帝仙仙力孱弱，就算找到还亲。也未必是他的对手。影元君，请准许老夫带天兵下界搜寻，不找到此人，老夫誓不归天。元帅莫急，三界如此大，并且还清会变脸，找他比大海捞针还要难。我在想，不如我们设一个局，让他主动来找我们。设局不难，只是如今还清修为深不可测，世人难忘其项背。除非四帝君联手一战，尚才有些胜算。可惜，现下情势，对我们着实不利呀、啊。帝尊仙灵大伤，仙力已毁，而且帝职也已经消失了，还不如冒险带伤结阵，找到三大神器之后，方可重塑仙灵。不如，我们来一个双管齐下。帝尊有好生之德，没有对你们处以极刑。望你们下了天界，无论是被贬去夜望川当差，还是被罚去凡界为人为要，都能铭记帝尊恩德，痛改前非，一心向善。如今九重天都传遍了，五日后，帝尊御施法收复三神器，以此对抗还清。你一直跟在帝尊身边，此事可是真的？千真万确。如今还清没了万魔之力，已是困兽之斗，帝尊便赏他几日喘息。待帝尊重修出仙灵之日，便是还清的死期。<笑>